Buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la dirección deportiva del Sevilla Fútbol Club se encuentra inmersa en la ardua tarea de reforzar de manera vehemente la delantera debido a las salidas aseguradas de Rafa Mir, Mariano Díaz y Alejo Beliz y a la venta cantada de Yusef Benesiri para cuadrar los, las cuentas. Tienen que salir los números. Encontrar un sustituto de garantías para el marroquí es una prioridad absoluta para Víctor Horta y como es lógico, ya ha tanteado diferentes opciones, entre ellas la de Robert Bosnick de Boavista y muy cerca en invierno, o el iraní Sardar Azmun, procedente del Bayer Leverkusen y cedido este curso a la Roma. Además de estos nombres y otros varios que tiene controlados, el director deportivo Víctor Horta también ha sondeado una posibilidad que cuadra en su política de fichajes por su juventud. Tiene solo 21 años y el margen para obtener plusvalías de cara a un futuro traspaso. Así, el medio estadio deportivo dijo que el portugués Fabio Silva ha vuelto a la agenda nervionense en un verano en el que saldrá definitivamente de los Wolves, posiblemente de manera definitiva tras tres sesiones. La Horta le encaja perfectamente en sus planes y el futbolista ha manifestado públicamente que desea jugar en España, considerando Nervión un destino ideal. Este interés se ha traducido ya en conversaciones con el ariete y su entorno, como ha confirmado al mismo medio estadio deportivo su agencia de representación. En las conversaciones quedó en evidencia que Fabio Silva le encaja en su sistema a García Pimienta, que vería con buenos ojos esta incorporación si fuera posible. El futbolista tiene contrato ojo, hasta 2026 en los Wolves, que en 2020 pagaron ni más ni menos que 40 millones de euros por él, pero las dos partes están de acuerdo en que ha llegado la hora de hacer las maletas de forma definitiva. Silva quiere darle el salto a España, pero difícilmente será a través de una cesión tras las tres anteriores a Anderlecht, PSV y la última del pasado enero al Rangers. Así pues, la idea sería de que el jugador salga por medio de un traspaso, pero obviamente por una cantidad muy inferior a esos 40 millones que pagaron en su momento los Wolves, ya que evidentemente a día de hoy no los valen. Primero debe consumarse, eso sí, la venta de Nesiri para poder tener el cash para ficharle. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Verías con buenos ojos esta incorporación para el Sevilla Fútbol Club? Te leo evidentemente en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol. Tenemos vídeos de fútbol diarios para ti. Y considera hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme y verás cómo ha cambiado una cantidad muy baja al mes. Nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Me despido. Hasta el próximo vídeo.